السلام علیکم میں ہوں دلی امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن مستقبل میں بڑی بڑی سیٹلائٹس کا دور ختم ہو جائے گا اور نینو سیٹلائٹس ٹیک اوور کر لیں گے میں آپ کو ایک نینو سیٹلائٹ دکھا رہا ہوں جس کا نام ہے کیوب سیٹ کیوب سیٹ دو سائنسدانوں نے مل کر بنائی لیکن اس کا بیسک تھیم جو آئیڈیا لیا گیا وہ موبائل فون کی ترقی سے لیا گیا کیونکہ موبائل فون میں ہر وہ چیز تھی جو ایک سیٹلائٹ میں چاہیے ہو موبائل فون میں کیمرہ لگے ہوتے ہیں پے لوڈ ہوتا ہے موبائل فون میں پاور اسٹوریج ہوتی ہے پاور چارجنگ ہوتی ہے پوزیشن ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اس میں ایٹیچیوڈ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اورینٹیشن موبائل کی ہم میئر کر سکتے ہیں کتنی ہائٹ پر ہے میئر کر سکتے ہیں کمپیوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کمیونیکیشن سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں جی پی ایس ہوتا ہے تو موبائل فون میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ایک سیٹلائٹ میں چاہیے ہوتی ہے اس لیے جب موبائل فون نے بہت زیادہ ترقی کی تو دو سائنسدانوں نے سوچا جن کا نام تھا باب ٹوکس جو کہ اسٹینفرڈ یونیورسٹی کے تھے اور جوڈی سوری جو کہ کیلیفورنیا جو کہ کیلیفورنیا پولیٹیک اسٹیٹ یونیورسٹی کے تھے کہ ہم چھوٹی سیٹلائٹس بنائیں جو لو کاسٹ ہوں اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا اور انیس سو ننانوے میں اور انیس سو ننانوے میں انہوں نے پہلی سیٹلائٹ بنا دی اور اس کے بعد دور شروع ہوا کیوب سیٹ کا نینو سیٹلائٹس کا میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں چار سو اکتیس سیٹلائٹس کو اسپیس میں چھوڑا جا چکا ہے اور دو ہزار تیئیس میں ہم نے سات سو تین سیٹلائٹ کے بارے میں سوچا ہوا ہے پلان کیا ہوا ہے کہ کیوب سیٹس کو ہم اسپیس میں چھوڑیں گے تو اس طریقے سے نینو سیٹلائٹس آہستہ آہستہ عام ہو رہی ہیں اور مستقبل کی ٹیکنالوجی بن رہی ہیں تو ایک عام بڑی سیٹلائٹ ایک گینڈے کے برابر ہوتی ہے وزن میں ہزار کے جی سے زیادہ ہوتی ہیں پھر ایک میڈیم سائز سیٹلائٹ بھینس کے برابر ہوتی ہے منی سیٹلائٹ شیر کے برابر ہوتی ہے مائکرو سیٹلائٹ ولف کے لیکن جس سیٹلائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نینو سیٹلائٹ وہ ایک کے جی سے دس کے جی کے بیچ میں ان کا وزن ہوتا ہے اور وہ ایک بطخ کے برابر ہوتی ہیں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے ان کی ڈائمنشنز اگر ہم دیکھیں تو ایک سائڈ کو اگر ایک کیوب لے لیں ایک چائے کا ڈبا لے لیں تو دس سینٹی میٹر اس کی سائڈ کی لینتھ ہوگی ہائٹ ہوگی اور ورتھ ہوگی اس ڈبے میں اگر آپ پانی ڈالنا شروع کریں تو ایک لیٹر پانی ہے لے سکتا ہے کیونکہ یہ ہزار سینٹی میٹر کیوب کا ہے اور پھر آپ مختلف سیٹلائٹس کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں ان کو ریک ان کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کے اور سیٹلائٹ بنا سکتے ہیں یہ چوبیس سیٹلائٹس کا یعنی چوبیس یونٹ کا ایک سیٹلائٹ ہے اور ایک یونٹ میں نے آپ کو یہاں پر دکھا دیا ہزار سینٹی میٹر کیوب کا ہے تو آپ اس طریقے سے ایک سیٹلائٹ کو جوڑ جوڑ کے بارہ سیٹلائٹ کا یونٹ بھی بنا سکتے ہیں آٹھ کا بھی بنا سکتے ہیں چوبیس کا بھی بنا سکتے ہیں اور ان سیٹلائٹ کو یوز کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی میں سائنٹیفک ریسرچ ایجوکیشنل پروجیکٹ اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں بیٹھ کے اسکولوں میں بیٹھ کے کالجز میں بیٹھ کے اسپیس میں گھومتی ہوئی اس سیٹلائٹ کو پروگرام کر سکتے ہیں زمین سے اور اس میں پروگرام ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کمرشل پرپزز کے لیے بھی یوز ہو رہی ہیں اور ان سیٹلائٹ کو بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہیں بہت لو کاسٹ ہوتی ہے سمپل ڈیزائن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیس میں کچھ عرصہ اڑنے کے بعد یہ دوبارہ زمین میں آ جاتی ہیں جل جاتی ہیں اور ان کا کوڑا کرکٹ اسپیس کو خراب نہیں کرتا تو ان کے بہت ہی فائدے ہیں میں آپ کو ایک سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے لیے جو لانچ پیڈ استعمال ہوتا ہے وہ دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبا سے اور اس کے اندر ایک اسپرنگ لگا ہوتا ہے اور جیسے اس ڈبے کو آگے سے کھولا جاتا ہے تو وہ اسپرنگ ایک تیزی کے ساتھ فورس ایگزرٹ کرتا ہے اس سیٹلائٹ پر جو کہ سپیس میں لانچ ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے آگے ویڈیو بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے اسے لانچ کیا جا سکتا ہے اس سیٹلائٹ کو ہم سب سے قریبی مدار میں زمین کے لانچ کرتے ہیں جسے لو ارتھ آربٹ لیو کہا جاتا ہے یہ سیٹلائٹ تقریباً چار سو بیس کلو میٹر اونچائی پر لانچ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈیم ارتھ آربٹ ہوتا ہے جس میں سیٹلائٹس کو لانچ کیا جاتا ہے اور پھر جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس کو جیو آربٹ میں لانچ کیا جاتا ہے لیکن یہ سیٹلائٹ زمین کے بہت قریب ہوتی ہیں اور ان کو بلک میں لانچ کیا جاتا ہے تاکہ یہ زمین کے چپے چپے کی تصویریں کھینچیں ویدر کے بارے میں بتائیں اور دوسرے سیاروں کو ستاروں کو دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ان کے یونٹس بتا رہا ہوں تو ایک سیٹلائٹ ایک یونٹ کے برابر ہے اس کو اکٹھا کر لیں دو یونٹ بن جائیں گے دو سیٹلائٹس کے تین کے تھری یو بن جائیں گے سکس یو بن جائیں گے ٹویلو یو بن جائیں گے تو اس طریقے سے ایک چھوٹے یونٹ سے آپ بہت بڑی سیٹلائٹ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چھوٹی سیٹلائٹس کو بھی لانچ کر سکتے ہیں اور ان کو لانچ کیا جاتا ہے راکٹس کے ذریعے راکٹ اسپیس میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ ک
तो मैं आपको यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दूँ इसके मुख्तलिफ वेरियंट्स हैं आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हर वेरियंट में डिफरेंट नजर आएगा लेकिन मोर और लेस ज़्यादा चीज़ें सेम हैं हमारे पास सबसे ऊपर पे लोड होता है मुख्तलिफ कैमरे लगे होते हैं पे लोड में आपके पास आर्डिनो कार्ड भी हो सकता है सेंसर भी हो सकते हैं फिर हमारे पास नीचे एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि इसकी ओरिएंटेशन को इसकी मूवमेंट को स्पिन को रोटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है फिर हमारे पास ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है ओ बी कहा जाता है जो कि बाकी चीज़ों को देख रहा होता है कम्युनिकेशन का एक कार्ड होता है पावर सप्लाई का कार्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई का सोलर पैनल्स होते हैं और एंटीना होता है इस तरफ देखें तो आपको यहाँ पर थ्रस्टर भी नजर आएगा इसमें थ्रस्टर्स भी होते हैं जी पी भी लगे होते हैं और फिर आपके पास बाकी चीज़ें बैटरीज और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ आप इसका एक इंटरनल व्यू भी देख सकते हैं और फिर हम दोबारा उसी तरफ आते हैं तो एक और वेरिएंट देख लेते हैं इसमें हमारे पास एंटीनाज हैं एंटीनाज के साथ हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि हम डिस्कस करेंगे सोलर पैनल्स हैं इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है उसके कार्ड्स की डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है जो कि फ्लाइट को मॉनिटर कर रहा है एटीट्यूड को कंट्रोल कर रहा है यू एच कम्युनिकेशन कर रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे होते हैं जो कि एनालाइजर्स हैं और लाइट के जरिए मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा हमें भेज रहे होते हैं और फिर पे लोड है जिसमें कैमरा भी हो सकता है आडिनो बेस कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं सेंसर्स भी हो सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो कंट्रोलर्स भी हो सकते हैं तो ये सारी की सारी ओरिएंटेशन है एक क्यूब सेट की तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको बेसिक आर्किटेक्चर समझ आ चुका होगा इसका फ्रेम एलुमिनियम के अलॉयस का होता है चार से पाँच किस्म के अलॉयस होते हैं जिनसे इनका फ्रेम बनाया जाता है और पावर सप्लाई हम यूज़ करते हैं सोलर पैनल की और जब हमारे पास धूप ना हो तो फिर हम बैटरीज पर आ जाते हैं लेकिन आपके जहन में ये ख्याल होगा कि स्पेस में कहाँ पर लाइट नहीं होती जी हाँ सोलर एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स के दौरान लाइट नहीं होती और इसलिए हम बैटरीज इसमें डालते हैं तो मैं आपको यहाँ पर पावर का सर्किट सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास पावर स्विचिंग नेटवर्क है ये वाला ये वाइट कलर का इसने पावर को स्विच करना है तो मेन पावर आ रही है सोलर पैनल से ये सोलर अरे इससे पावर आ रही है और अगर यहां से किसी वजह से पावर कम हो तो इसने फॉरन स्विच करना है बैटरी से ये मेरे पास बैटरी से और उसके बाद आगे जो आउटपुट है इसकी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है उसमें मुख्तु किस्म की प्रोटेक्शन तो लगी हुई है ओवर करंट प्रोटेक्शन है मुख्तु किस्म की प्रोटेक्शन लगी है लेकिन आपको मेन पावर यहां से मिल रही है तो मेन पावर पर जितने भी नोट लगे उनको पता भी नहीं चलेगा जब ये स्विच करेगा कि उनको सोर्स उनका स्विच कर दिया गया है तो इस तरीके से काम करते हैं एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म देख सकते हैं आप यहां पर रेड कलर की जो लाइंस हैं ये पावर लेके जा रही हैं और जो ब्लू कलर की लाइंस हैं वो पावर को कंट्रोल करने के लिए सिग्नलिंग है तो सोलर पैनल हमारे पास वो चार्जर के जरिए ये चार्जर है इसके जरिए स्टोरेज जो बैटरीज है लिथियम की जो बैटरीज है उनको चार्ज करता है तो हमारे पास अब सोर्स ये भी बन गई इधर से भी पावर आ रही है और मेनली सोलर पैनल से आ रही है और उसको हमें डी में कन्वर्ट करके मेन बस बार को एनर्जाइज कर रहे हैं यानी ये मेन बस बार है इस पर हमारे मुख्त सिस्टम लगे हुए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम भी है हमारे कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी है हमारा एटीट्यूड कंट्रोल कंप्यूटर भी है तो ये पूरी की पूरी बस बार और इस तमाम सर्किट को इस पावर को कंट्रोल करने के लिए ये नीले रंग का सेंट्रल डिजिटल पावर कंट्रोलर है जो कि पावर की स्विचिंग करवा रहा है और पावर की मॉनिटरिंग भी कर रहा है इसे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कहा जाता है इसी तरीके से हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो कि लाइट के जरिए देख रहा होता है मुख्तलि किस्म का डेटा कट्ठे कर रहा होता है तो आप ये देख सकते हैं ये एक बल्ब है और इस बल्ब को अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा सेंसर लगा होता है जो कि कैमरे पर बेस कर रहे हैं और वो लाइट को सेंस करता है और वो कंप्यूटर के अंदर ले जाता है और कंप्यूटर उस लाइट में से हर वेवलेंथ को मॉनिटर करता है और देखता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है इसे एक स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है तो यही काम सारा का सारा स्पेक्ट्रोमीटर का कार्ड कर रहा होता है वो सितारों को सूरज की रोशनी को देखता है हर उस चीज को मॉनिटर कर रहा होता है जो या तो रोशनी प्रोड्यूस कर रही है या रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही है या रिफ्लेक्ट कर रही है या अब्जॉर्ब कर रही है और फिर उसके बारे में हमें डेटा देता है फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर आता है तो मैं आपको यहाँ पर एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम या फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर दिखा रहा हूँ जो कि हमारी सेटेलाइट की पोजिशन एंड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोई सेलेस्टियल फेयर मॉनिटर कर रहा होता है तो अगर आपने जमीन से रेफरेंस लिया हुआ है तो वो उस पॉइंट से सेटेलाइट को हमेशा मॉनिटर करेगा और उसको रोटेट करेगा अगर आपने उसको रोटेशन देनी है और अगर आपने उसको रोटेशन नहीं देनी एक ही ओरिएंटेशन पर रखना है
इस रोटेशन को मनूवर कर रहे होते हैं रिएक्शन व्हील्स रिएक्शन व्हील्स हमारे पास लगे होते हैं जो कि जब भी हम स्पेसक्राफ्ट को रोटेट करते हैं तो वो टेलीस्कोप जो कि एक स्टार की तरफ पॉइंटेड है उससे अपने इनपुट लेते हैं और उस तरीके से स्पेस में इस सेलाइट को मूव कराते हैं फिर हमारे पास मैग्नेट ऑर्गर भी है जो कि रोटेशन को काम दे रहे होते हैं इसी तरीके से एंगल और रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए थ्रस्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है थ्रस्टर के लिए क्योंकि फ्यूल चाहिए होता है इसलिए इस पूरी सेटेलाइट के पास बहुत कम फ्यूल होता है थ्रस्टर्स का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है बहुत रेयर केसेस में किया जाता है तो हमारे पास एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम जो कि राइट साइड पर दो किस्म के होते हैं एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस करता हुआ और दूसरा मैकेनिक्स पर बेस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं हमारे पास गायरोस्कोप होती है मैग्नोमीटर होते हैं और उसका कनेक्शन होता है इन सेंसर्स का माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो कि ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है फिर हमारे पास सन सेंसर्स भी होते हैं जबकि हम मैकेनिकल साइड पर जाए तो हमारे पास मोमेंटम व्हील होते हैं जो हम देख चुके हैं और मैग्नो टॉर्कर होते हैं तो ये मैकेनिकली ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर रहा है दोनों सिस्टम पैरल में काम कर रहे होते हैं और सेटेलाइट की ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ आए हम तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एंटीनास लगे होते हैं जो कि मुख्तलि फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं एस बैंड में ट्रांसमिशन कर रहे हैं अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं और रिसीवर भी लगा होता है जो कि रिसेप्शन भी कर रहे हैं इसी तरीके से हमारे पास जीपीएस मॉड्यूल भी लगे होते हैं और टेलीस्कोप भी लगी होती है मूवमेंट के लिए हम सोलर सेल्स का भी इंतखब करते हैं सोलर सेल्स पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन इन शॉर्ट धूप की रोशनी की एनर्जी को ये बागवान मूवमेंट में चेंज करते हैं तो जब इन पर धूप पड़ती है तो ये आगे की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से हम अपने सेलाइट को आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि उसका वजन बहुत कम है और अब बात आती है पे लोड की तो पे लोड में हमारे पास आर्डिनो कार्ड्स लगे होते हैं मुख्तलि किस्म के सेंसर्स लगे होते हैं जो कि मुख्तलि किस्म के डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं भेज रहे होते हैं और एक्चुएटर्स भी आ सकते हैं तो आपको मैं यहाँ पर मुख्तलि किस्म के सेंसर बताता हूँ जिस सेटेलाइट पे लगे होते हैं इसमें वाइब्रेशन सेंसर टेम्परेचर शॉक सेंसर गायरोस्कोप इन पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ एक्सेलरोमीटर जीपीएस प्रेशर सेंसर मैग्नोमीटर और सी ओ टू एनालाइजर्स वगैरह विजिबल लाइट के सेंसर्स लगे होते हैं जो कि अपना डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और कंट्रोलर जो कि आर्डिनो बेस्ड कंट्रोलर है इसमें उसको अपना डेटा दे रहे होते हैं इसके साथ साथ एक अहम सेंसर जो कि रेडियो एक्टिविटी मेजर करता है उसे गिगर सेंसर कहा जाता है काउंटर कहा जाता है वो भी इसमें माउंट किया जा सकता है अगर आप उसे करना चाहें तो इंडिया की स्पेस एजेंसी ने दो में एक क्यूब सेट्स को लॉन्च किया इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम अभी कितना पीछे हैं उन्होंने एक रॉकेट में 104 सौ को लॉन्च किया और नासा ने हमें यह कहा है कि अगर आप एक क्यूब सेट को डिजाइन करते हैं तो उसकी डिलीवरी नासा के जिम्मे होगी वो उस क्यूब सेट को स्पेस में लॉन्च करेगी अपने रॉकेट्स के जरिए तो अगर आपका स्कूल या कॉलेज इनिशिएटिव लेता है अगले साल ये सेटेलाइट बनाने में तो नासा को जरूर मुतला कीजिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड गाइड दी हुई है स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं आपने उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना है जो कि इंटरनेट पर बहुत इजीली अवेलेबल है और अगर आपने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया तो आपकी सेटेलाइट को नासा स्पेस में खुद छोड़कर आएगी और स्पेस में इस सेटेलाइट को लॉन्च करने के तीन तरीके हैं एक तरीका यह कि आप किसी भी सेटेलाइट के रॉकेट में इसको रख दें ये एक सेटेलाइट है पूरी लेफ्ट साइड पर और इसमें आपको क्यूबसेट देखें कितनी छोटी नजर आ रही है बहुत ही छोटी है तो जगह तो बहुत होती है इतनी छोटी जगह तो अवेलेबल होती है तो हम बड़ी सेटेलाइट्स को जब लॉन्च करते हैं तो छोटी छोटी क्यूबसेट्स को तो वैसे लॉन्च कर देते हैं दूसरा तरीका ये है कि स्पेस स्टेशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जब कार्गो जाता है तो उसमें इसको लॉन्च किया जा सकता है मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ ये देखें ये स्पेस स्टेशन से लॉन्च की गई है आप देखें क्यूब स्पेस स्टेशन से लॉन्च की गई है और तीसरा तरीका स्पेस स्टेशन से लॉन्च करने के अलावा रॉकेट के जरिए भी लॉन्च कर सकते हैं तो ये रॉकेट है उसका पे लोड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसमें देखें आप 24 से ज्यादा क्यूब सेट्स हैं जो कि यहाँ पर इंसार कर रही हैं और इसके पे लोड में जाएगी और स्पेस में हम इसे लॉन्च कर देंगे इसके अलावा हम कायनात में जितनी भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं हम अपने सोलर सिस्टम में जितनी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उसमें भी क्यूब सेट्स बहुत बड़ा हिस्सा ले रही हैं आपको क्यूब सेट जो कि मार्स पर भेजी जाएगी उसका नाम बताता हूँ उसका नाम है मार्को मार्को वो क्यूब सेट है जिसे क्यूब वन भी कहा जाता है जो कि मार्स पर जाएगी इसी तरीके से सोलर सिस्टम को डिस्कवर करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए क्यूब सेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जमीन के गिर्द क्यूब सेट्स का एक जाल बिछाया जा रहा है आपको यहां पर आखिर में मैं मार्को वन की तस्वीरें दिखाऊंगा मार्स पर यह क्यूब सेट्स जा र
سیٹلائٹس اس وقت سپیس میں لانچ کی جا رہی ہیں لیکن اس ویڈیو کا جو بنانے کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اسکول کو آپ کے کالج کو ارج کرنا کہ باہر کے ملکوں میں یہ سیٹلائٹ اسکولوں اور کالجز میں پانچویں کلاس کے بچے بنا رہے ہیں تو ہم اپنے اسکولوں اور کالجز میں یہ سیٹلائٹس کیوں نہیں بنا سکتے ہیں تو اگر آپ یہ سیٹلائٹ بنانا چاہتے ہیں اور آپ میں یہ ول ہے تو ضرور کمنٹس میں لکھیے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس سیٹلائٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تختی آن لائن کو لائک کیجیے شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجیے